আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা এককের চেয়ে অধিক স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কিভাবে করতে হয় আমরা সেই বিষয়টি দেখব বন্ধুরা তোমরা জানো যে এককের চেয়ে অধিক স্থিতিস্থাপক বলতে বোঝাচ্ছে মূলত আমার প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড শুড বি গ্রেটার দেন ওয়ান অর্থাৎ আমার প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড যদি এককের চেয়ে এক একের চেয়ে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমি সেই স্থিতিস্থাপকতাকে বলছি যে এককের চেয়ে অধিক স্থিতিস্থাপকতা বন্ধুরা তোমরা এখানে একটি ডেফিনেশন দেখতে পাচ্ছ যে ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যদি কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে তোমার টোটাল কস্ট বা মোট ব্যয় যদি হ্রাস পায় অথবা দাম হ্রাসের ফলে দাম কমার ফলে যদি তোমার মোট ব্যয় বা টোটাল কস্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে তবে দাম স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে অধিক অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তোমাদের যে কনসি যে বিষয়টি কনসিডার করতে হবে সেটি হচ্ছে যদি প্রাইস যদি বাড়ে টোটাল কস্ট কমলে অথবা দুই নম্বর সিচুয়েশন হতে পারে যে প্রাইস কমেছে এবং তোমার টোটাল কস্ট বেড়েছে ঠিক এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলছি মূলত এককের চেয়ে অধিক স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তোমার যে প্রাইস ইলাস্ট্রিসিটি হবে সেটি গ্রেটার দেন ওয়ান হবে তাহলে এবার এই উদাহরণ থেকে দেখে নেওয়া যাক আসলে কি আসে এখানে দেখো এখানে তোমার যখন পনেরো টাকা যখন দাম ছিল বা একটি পণ্যের সেই পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ ছিল কত ত্রিশ একক অর্থাৎ কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ছিল মাত্র ত্রিশ একক সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি তুমি মোট ব্যয় হিসাব করো তাহলে তুমি যেটি পাবে সেটি হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ অপরদিকে যখন ওই পণ্যটির পাঁচ টাকা দাম কমলো অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ যখন অর্থাৎ অথবা পাঁচ টাকা দাম কমলো এখানে মাইনাস বলতে বোঝানো হচ্ছে নেগেটিভ অপোজিট ডিরেকশন অর্থাৎ দাম কমাকে বোঝানো হচ্ছে ফাইভ ইউনিট ফাইভ টাকা যখন দাম কমলো তখন তোমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে হলো কত বন্ধুরা সিক্সটি অর্থাৎ তোমার যে যা খরচ যা যতটুকু কমেছে তার আগে যতটুকু ডিমান্ড ছিল তার দ্বিগুণ ডিমান্ড এখন হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তোমার প্লাস থার্টি বা ত্রিশ একক ডিমান্ড অতিরিক্ত যোগ হয়েছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে তোমার যে টোটাল কস্ট বা মোট ব্যয় যেটি দাঁড়ালো সেটি হচ্ছে ছয়শো টাকা এবং এই ছয়শো টাকা দেখতে পাচ্ছ যে তোমার প্রথম যে মোট ব্যয় ছিল প্রথম মোট ব্যয় অর্থাৎ টিসি ওয়ান মোট ব্যয় প্রথম ব্যয় অপেক্ষা তোমার টিসি টু বা টোটাল কস্ট টু অবশ্যই তোমার প্রথম যে দ্বিতীয় যে মোট ব্যয় সেটি অবশ্যই তোমার প্রথম মোট প্রথম ব্যয়ের চেয়ে বেশি সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি যে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ডেফিনেশন আমরা বলছি যে এর যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি হবে সেটি কি হবে গ্রেটার দেন ওয়ান হবে তোমরা এর সত্যতা অন্যভাবে যাচাই করতে পারো অন্যভাবে যাচাই করার পদ্ধতিটি হলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা জানো যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি বের করার যে সূত্রটি সেটি হচ্ছে মূলত ডেল কিউ অথবা চাহিদার যে পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই প্রাইমারি কোয়ান্টিটি বা প্রাথমিক চাহিদার টাইমস হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন প্রাইস ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল বা অর প্রাইমারি প্রাইস টাইমস হান্ড্রেড এই ক্ষেত্রে তোমার যে চাহিদার পরিবর্তন ছিল সে চাহিদার পরিবর্তন তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে ষাট মাইনাস তিরিশ সমান সমান তিরিশ ডিভাইডেড বাই তোমার ইনিশিয়াল বা অর প্রাইমারি প্রাইস ছিল তিরিশ টাইমস হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই তোমার তোমার প্রাইসের যে বা দামের যে পরিবর্তন সেটি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল প্রাইস ছিল তোমার পনেরো টাইমস হান্ড্রেড সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি মূলত তিরিশ তিরিশ কাটা সুতরাং উপরে থাকছে আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড অর একশো আর নিচে থাকছে আমাদের ওয়ান অ্যান্ড থ্রি সো ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড বাই থ্রি সুতরাং এটিকে যদি আমরা আরও সিম্প্লিফাই করি যেটি পাবো সেটি মূলত ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অর হান্ড্রেড বাই থ্রি সুতরাং ওয়ান হান্ড্রেড টাইমস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড সো এখানে আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে মূলত থ্রি সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার নেগেটিভ সাইন আছে সুতরাং নেগেটিভ সাইনটা যদি আমরা এখানে ইনপুট করে দিই নেগেটিভ সাইন আমরা ইনপুট করে দিলাম তাহলে আমরা ফাইনাল এখানে যে রেজাল্টটা পাবো সেটি হচ্ছে নেগেটিভেই আসবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমরা নেগেটিভ সাইনকে যখন ইগনোর করব নেগেটিভ সাইন থেকে যখন ইগনোর করব হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি আমরা এটিকে অ্যাপসলুট ভ্যালু ধরি এবং অ্যাপসলুট ভ্যালু হচ্ছে গ্রেটার দেন ওয়ান হুইচ ইজ থ্রি ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান তাই আমরা এক্ষেত্রে বলছি যে আমাদের যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি 
प्राइस इलास्टिसिटी एक क्षेत्र में हमारे ग्रेटर दैन वन सूतरा एक क्षेत्र में अधिक इस सी दिए स्थापकता रही है अर्थात यूर द्रव्यटर जो डिमांड से सी दिए स्थापक अर्थात सामान्य दाम परिवर्तन फले मोट मोट जो कोवान्टिटी डिमांड कोवान्टिटी डिमांड चाहिदा परिमाण जो परिवर्तन से खूब बेसि बृद्धि पा अथवा दाम बाढ़ार फले खूब बसि कम हो सूतरा पद्धति जेटी हमें मोट दाम मोट जो व्यय पद्धति से पद्धति अनुसार बेर करते सूतरा इसी दिए स्थापकता एक क्षेत्र में इलास्ट्रिसिटी अफ प्राइस इलास्ट्रिसिटी अफ प्राइस इज ग्रेटर दैन वन ये स्थिति स्थापक चाहिदा धन्यवाद सबा के